классно я получила комментарий такой офигенный во первых здравствуйте дорогие слушатели о oh, акента hello uh, beautiful listeners you know I will talk on Russian, yes, I better talk on Russian. Maybe I will try on English, I don't know what to do. <laughs> okay, I will try to talk on English because uh, I get one comment. <laughs> the... No, I think I can talk so good on English, no. I don't know English very much and good, so I think I can tell better with what I think on Russian. If you interest in what about what I talk, and oh, won't understand, just try um, find. Somebody who can translate what I talk. <laughs> or just go and learn Russian. Yes. If you're interested in, in this. If not, I can do nothing. <clears throat> общем, сейчас сезон ягод. И я хочу записать мукбанг из такой темы. Вот, наверное, как раз сейчас эта тема назрела. Потому что я смотрю иногда блогеров, хотя многие вот так вот посмотришь, многие вообще не смотрят никаких блогеров, и все так же телевизор, и там иногда в интернете что-то очень редко. А многие сейчас живут интернет-жизнью и смотрят именно интернет-блогеров. Я смотрю иногда, хотя в последнее время что-то я редко смотрю. Ну, в общем, когда смотрела, все таки классно так, что очень много так блогеров. Это интересно. И я часто замечаю, что говорит блогер, и потом ему там пишут комментарии негативные, позитивные, и каждый выбирает э, говорить по-своему, ой, реагировать по-своему на эти комментарии. Если реагировать на каждый комментарий, это можно сделать, да, классное видео каждый раз, и будет разговор, но будет разговор все равно не до конца понятен, а только в нескольких моментах, и так как я понимаю это. Но я, если мне кажется глупым то, что мне пишут, то я не буду просто реагировать на это. Я вот сейчас один раз отреагирую, потому что, ну реально, я не знаю, я знаю, что это такое, почему, откуда у человека такие мысли берутся. Сейчас. Сезон ягод. Очень вкусно ягода. В общем, я просто не хочу тратить время на тех, кто не понимает меня и пытается в грубой форме какой-то задеть меня и 
не даже что я ему не напишу, он будет против меня. Он все есть такие люди, они увидят человека, не знают ничего о нем и просто почему-то ненавидят его сразу. Во-первых, может быть, не тот типаж или, может быть, я не знаю, какая-то зависть. Да, это тоже все чувство. Иногда бывает трудно удержаться и хочется написать. В каких-то моментах, может быть, они будут правы. Это, да, их первая реакция, но если я начну разговаривать с ними, то начнется они мне снова, я им снова. Я просто вижу, что мы не поймем друг друга. И нет смысла. И еще они там что-нибудь напишут, так скажут. И... О, такие прям с поднятой самооценкой уйдут, вернут хвостом и уйдут, и дальше даже не продолжат разговаривать и думать, и не услышат меня. Самое главное, останутся при своем. Ну, просто сразу видно таких людей. Если в реальной жизни с ними можно так поговорить, если они готовы разговаривать. Но иногда бывает, что готовы разговаривать, но с таким ором это я тоже не люблю. И просто нет смысла так вот, когда вот кричат друг на друга люди и разговаривать, это тоже не мое. Я только могу покричать просто так, на эмоциях, но это просто бессмысленно все. Хотя пока есть силы, можно и поругаться, по -по -по поговорить, посказать, как ты думаешь. Но просто если человек твердо решил доказать, что он прав, не слыша тебя, то это просто бесполезно. Хотя у меня уж мой такое бывает иногда. Потому что... Ну, потому что иногда... Не знаю, или неохота слышать, или не вижу смысла, как бы это не цель всей жизни. И как-то... Просто есть люди, с которыми ты сразу понимаешь, и таких не возникнет вообще ситуации. А есть те, кто с кем возникает вообще ну, полное непонимание, и невозможно объяснить и переделать на свой взгляд, как я это вижу. Я не знаю, это очень сложно, может быть, невозможно. У меня еще малина есть. Вот. В общем, мне написал какой-то мем э, на английском языке. И пишет. Вся причина твоей популярности из-за того, что ты когда-то показала сиськи. Я, честно, долго ржала. И хочу сказать, во-первых, я не знаю, где он увидел популярность. Если тысячи подписчиков и то, которые не смотрят и то есть они когда-то подписались и давно уже не смотрят там мне смотрят я не знаю сколько там человек постоянно но у меня нет популярности популярность это когда, когда миллион там два вообще страна весь мир вот это популярность а здесь какая популярность вообще может быть ну ладно да мне еще популярности мечтать и мечтать. И, во-первых, я 
я просто так записываю видео. Сейчас у меня нет сильно большой цели быть популярным. Если бы я хотела очень, я бы раскручивала видео, я бы там сначала 2000 просмотров накрутила бы, а потом бы оно поднималось, поднималось. Сейчас я не хочу просто этим заниматься. Мне нет у меня денег столько постоянно раскручивать. И особо нечего говорить. Я просто записываю видео по вдохновению. И записала несколько... А, и он написал, что я теряю подписчиков, чтобы я продолжала делать. То есть из-за того, что, чем я стала популярна, <laughs> чтобы я продолжала это делать. Вот. Сразу видно, что человек не видит меня, не слышит и просто ненавидит. Вот и все. Я удалила и даже не хочу. Вообще, если еще что-то напишу, заблокирую. В общем, мне не надо так. Этих глупостей. Поэтому все такие будущие комментарии и на русском, и на всех я просто буду блокировать. Потому что не хочу, чтобы это жило. Я могу убить это. Да. Вот так. Так что я хотел сказать еще. Вообще, слоник, слоник, ох, что-то мы слюшли, минутку. А вот еще, когда ты встречаешь человека, и он не зная тебя, сразу делает так, что или он хочет тебя как-то принизить, или показать, что он выше, он лучше. Это лучше бежать от таких людей. Это вот тот же самый случай, как вот здесь вот. Человек не знает ничего обо мне вообще. Увидел, что я там сиськи показала. И он хочет этим унизить меня, вот это сказать, сказав вот это, он хочет унизить меня. Во-первых, я... Что значит показать голое тело? Во-первых, я здесь голое не показывала, здесь только в купальнике. Да, за счет этого были у меня несколько лайков. И многие здесь сидят и ждут, именно когда я там потанцую, потрясу чем-нибудь. Иногда мне это интересно, иногда мне это... Мне интересно, да, да. Но я не думаю, что они до такой степени тупы, что им интересно только это. Это просто как развлечение, как приложение. Почему этого не может быть? И почему еще этого нужно унижать? Ничего не изменится. Показала я сиськ, не показала. Опять же, это к тому, что раньше все ходили голые, и все 
И не было такого, что ты, если ты покажешь сиськи, и все, сенсация. Сенсация века показали сиськи. Это же... Это же смешно просто. А с другой стороны, мне, смотря как показать еще, ведь можно показать так, что ты запомнишь эти сиськи на всю жизнь. И у тебя даже язык не повернется сказать сиськи. Ты будешь говорить, какие красивые груди, какие шикарные. Вы уж балдели это там. И вообще я это делаю для тех, кто наслаждается. Вот. И почему бы нет? Я здесь не вижу ничего такого. У нас скоро закончится пленка. И меня как бы этим нельзя унизить, потому что я себя знаю. И каждый вообще, каждый талантлив по-своему. Я показываю то, что я могу по своим способностям возможности на данный момент. Если кто-то не видит меня на моем уровне и не видит ничего, там, не ни голос, хотя у меня есть сильный голос, манера пения у меня такая, какая я есть. И она у всех разная. И сравнивать это глупо. Ну просто столько еще много глупых людей, которые сравнивать друг друга, когда можно надо сравнивать, смотреть на одного человека, брать все его, разбирать всю его судьбу, там все, но это этого никто не будет делать никогда, они будут просто нападать, ненавижу. <coughs> Ладно, приятного всем вечера, я скоро до клубники дойду. Пленка заканчивается. Кому интересно, оставайтесь со мной. Кому нет, I wish you find what you seek in your life. I'm happy. I'm just happy because I found